Magandang umaga po. Kamusta kayo? It's uh, and, uh, 20. At uh, pagkatapos ng uh, halos isang linggo na nawala tayo sa ere through our uh, live streaming, nakakabalik po tayo. Uh, sa nabanggit ko na, eh, nagkaroon ako ng food allergy no, nung nakaraang linggo. Kaya na-disable ako sa live stream. Uh, sinubukan ko na magpalabas ng mga uh, maiksi na mga video. Uh, pero nawala na yung mga pasa. No? At... Uh, Boy Mejorada mula po sa aking uh, home quarantine dito sa Metro Manila. So, kumusta po kayo? At uh, uh, kanina pero uh, sinabi ko sa sarili ko na uh, kailangan na magpahinga. Mga early birds natin, no? si Michelle Real, uh, thank you very much. No? Uh, Jim P. Presto, uh, Teresita Bernal, no? si VR46, uh, Christine Raleigh uh, NC no? from Raleigh, North Carolina. Uh, Pikachu, good morning. Uh, Atasha Atasha Odet uh, uh, Amanyo, good morning. Pilos of Potasio, good morning, no? Uh, si uh, Jim P. Presto, uh, Rehino uh, Junior Antonio. Okay, si Cynthia Burinaga. <laughs> Norman Mangusin. Actually may blackout no hindi natin alam kung <laughs> nakalipat na siya but uh, yung 14 days uh, quarantine niya dapat natapos na noong Lunes no so uh, anytime actually he could already be there no kasi yung information natin ay uh, ayaw ng BJMP na magpalabas ng information dahil uh, masyado pa mainit ang issue ni Norman Mangusin no? okay Jocelyn Kikuchi good morning uh, si CV no uh, watching from Canada. si Uh, Queen Lynn, hello, okay uh, Si Noel Reyes, uh, good morning Oh, ang aking ate, Marilu Duran Diyan sa Balanghiga, Eastern Samar Okay, thank you very much no? uh, Noel Sermese, uh, good morning uh, Irene Infante, Loretta Atienza uh, Tamad, uh, Tamadna BMW Okay, Jorel uh, Hillie from Alberta, Canada Cynthia Borinaga, um, Loretta Atienza, nalipat na daw po. Oh, okay, so mabuti naman. No? At, uh, may bago siyang luxury quarters doon sa uh, Manila City Jail. Thank you, Loretta. No? Uh, Cynthia, okay, Supremo Lakay, Mayong Aga, uh, si Wow Rents. No? Okay, Angelo Lorilla, okay, si... Uh, Shang Fei, Kiam Ko, good morning. Okay. So, uh, napakaraming pag-usapan. No? Hindi ko na malaman kung saan tayo kaya uh, maaaring mag-umpisa. No? Pero siguro, uh, tutok tayo sa ABS-CBN dahil itong nakarang dalawang araw ay uh, tig uh, pito hanggang walong oras ang mahiring ng ating House of Representatives uh, Joint Committees on uh, Legislative uh, Franchises and Good Governance. So, Shang Fei, Kiam Ko, Uh, thank you very much for the cup of coffee, no? So, uh, napakarami, no? At uh, siguro, uh, I will start with this statement, no? At tungkol sa nakita na natin sa buong, buong uh, larawan, no? Nang naging existence, naging uh, negosyo ng ABS-CBN dito sa Pilipinas. Ang kanilang slogan is, In the service of the Filipino people. Pero itong nakita natin during the last uh, 11 days actually, no? 11 hearings, no? 11 late branches application ng uh, a- sa kabaliktaran, no? sa kabila ng sinasabi na in the service of the Filipino people, ang negosyo ng ABS-CBN can be summarized no? in three words. Power, sex, money. Yun po. It all it has all been about abusing privileges. Na uh, nakakamit ng ABS-CBN ang mga bagay na hindi natin bilang mga ordinary Filipinos. Hindi natin n- na nararanasan, hindi natin nakakamit habang sila ay patuloy at walang pigil ang paglaki ng kanilang yaman. Bakit po? Dito tayo sa issue ng tax avoidance slash tax evasion. Dahil sa dumabas na mga testimony mismo galing sa ABS-CBN at uh, sa kanila mismo mga dokumento, ay nakikita natin yung tinatawag na 
corporate layering, yung gumawa sila ng maraming mga kumpanya upang mapasikot-sikot, no? Pasikot-sikot at maiwasan na magbayad ng malalaking buwis. Corporate layering. Tax avoidance resulting in tax evasion. So, hindi po in the service of the Filipino people ang nangyari po sa ABS-CBN. Ayaman. Wala po. Tayo po mga ordinary mga Pilipino ay tinatambakan at tinatambakan lang ng yaman ng ABS-CBN, ng yaman ng mga Lopez habang nilalabag nila ang napakaraming mga batas. That is the summary of the existence of ABS-CBN. At sa puntong ito, kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi po karapat dapat na mabigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN. Wala pong maaring i-justify, walang maibigay na justification. Ang kahit sino man, yung mga tumutulong sa kanila, yung mga pumapabor sa kanila, yung mga sinasabi na mawawal, malaki ang mawawal po iyon katanggap-tanggap. Very unacceptable. So, dito tayo sa iisa-isahin natin. No? Uh, kasi, ano ito eh, uh, maaari itong gawa ng libro. Eh, no? Isang, isang uh, libro ang tungkol sa buhay ng mga Lopez at uh, ng ABS-CBN kung paano nila ito ginamit ang mga loopholes, no? ang mga kahinaan sa batas upang lalo silang iwaman habang yung mga mahihirap, yung mga ordinary workers ay hindi po nakakaiwas, hindi po nakakatakas sa buwis. Mga daily wage workers, mga ordinaryong empleyado sa mga pribadong kumpanya, sa gobyerno, ay hindi pa ko yung makakatakas. Pagdating sa araw ng sahod, automatic kaltas ang buwis ninyo. Hindi kayo makatawad, hindi kayo pwedeng maghanap ng paraan upang mabawasan ang inyong babayaran. Fixed po yun. Fixed. Hindi ka tawad kahit isang piso. Wala. Pero ang ABS-CBN, sa nakita natin, bilyon-bilyon na buwis na sana dapat bayaran nila ang naiwasan nila na bayaran. Okay. So, umpisa tayo doon sa doon sa kwento kung paano ginawa itong ABS-CBN Holdings. No? Dahil nung una, pagbalik ng uh, gobyerno sa mga, mga Lopez ng ABS-CBN, aba, nagtayo sila. No? In 1999, nagtayo sila kasi yung Lopez Inc., no? yung, yung family corporation, kumpanya na pagmamayari ng Lopez's mismo, yun ang majority stockholder ng ABS-CBN. So, ang nakikita nila na isang hadlang sa kanilang ambisyon na lalong lumaki at lalong dumami ang pera nila ay itong constitutional uh, prohibition against foreign ownership na bawal na magkakaroon ng pagmamayari ang mga banyaga sa korporasyon. 100%. Kaya po naging issue doon si uh, Gabby Lopez, no? yung kanyang citizenship, no? Pero ang ginawa ng ABS-CBN, dahil marami silang matatalinong abogado, no? if you will see, makikita ninyo na mara, mga labing walo yata, yung mga law firms, ha, hindi individual, hindi abogado as persons, labing walong law na ang ABS-CBN ay eh, doon po sila nag-invest ng pera <laughs> sa mga magagaling sa taxes no, ng mga abogado, mga CPA and lawyers. Bakit po? Para po makahanap sila ng paraan upang maikot-ikutan ang ating mga batas at maiwasan ang pagbayad ng wastong buwis. Okay, so doon tayo sa kung paano nag-umpisa. No? Kung paano nag-umpisa itong lahat. In 1999, ang Lopez Inc. Eh, sabi nila ba, <coughs> Uh, dapat uh, lalong palaki natin ang ABS-CBN pero hindi hindi uh, galing sa atin ang pera no 
Ayaw din nila na gumastos ng sariling pera para lumaki yung ABS-CBN. Gusto nila maghanap sila ng kapital, <clears throat> ng puhunan mula po sa mga malalaking negosyante sa labas ng bansa. Kasi sa, kung sa lokal lang, ilan na naman mayayaman dito no? na may kayang bumili ng bilyong-bilyong piso o maglagay ng bilyong-bilyong piso ABS-CBN Holdings. No? So, kung titignan mo, bakit kailangan mo magtayo ng bagong kumpanya? Eh, nalun naman yung Lopez Inc. No? Eh, ang layunin pala nila, eh, dito nila idadaan itong pag, uh, pag-ikot nila, no? pag-circumvent, no? pag-circumvent uh, sa ating batas. Yan po. No? So, yung kapital, alam niyo po magkano? Nung itinayo nila yung ABS-CBN uh, Holdings, isang libong piso. Naku, parang eh, siguro sa ngayon, hindi, uh, sa ngayon ilagay natin na uh, isang daang libong piso. No? Pero siguro, tamang tama lang yan sa isang ordinaryong grocery store na puhunan. No? Pero ang nangyari, yung ABS-CBN Holdings, ito yung bumili. Ha? Ito yung bumili ng, ito po yung uh, papel na nagpapatunay na isa ka sa may-ari. No? Uh, usually, yung isang share, of, isang share of stock ay may katumbas yan na halaga no? kung magkano yung uh, pagmamay-ari mo dun sa kumpadya. So, common shares of stock ang tawag doon. So, para ma- matago, may itago, no? sa mata ng mga ng gobyerno no at uh, hindi uh, hindi ito matuklasan nilipat nila kunwari binenta nila ng Lopez Incorporated doon sa ABS-CBN Holdings Incorporated ng kapital ang puhunan ay isang libong piso lang nako eh, paano ka makakabili ha paano ka makakabili ng uh, uh, ng uh, ito yung mga notes ko. dami oh. dami mga notes ko kasi talagang pinag-aralan ko itong mga nangyayari. No? Ayan. So, paano makakabili ang uh, isang uh, maliit na kumpanya? Kahit Lopez pa na may-ari. Sila rin may-ari. Mga Lopez din. Eh. Paano, paano, ma, paano nito ma-afford? No? Eh, parang, ano yun eh, may kapital ka na eh, ipalagay natin isang libo, bibili ka ng grocery store yung ano mo, yung negosyo mo, bibili ka ng stocks na 1 million pesos. No? Hindi na nangyari, pinautang ng Lopez Inc. doon sa uh, ABS-CBN uh, Holdings. Ganyan yun. No? Para na ito ang magiging daan. No? Dito sila umikot. At itong ABS-CBN Holdings ay nagpalabas nitong kinikwestiyon ngayon ni Solicitor General Jose Calida na Philippine Depository Receipts. No? Hindi daw ito common share of stock. Hindi daw ito uh, ebidensya, patunay, patibay ng pagmamayari ng isang tao uh, bilang may-ari ng uh, ABS-CBN. PDR. No? So, naglagay sila ng... Uh, no? naglagay sila ng sa Lopez sa uh, Inc. Nilagay nila, inilipat nila sa ABS-CBN Holdings para medyo malayo na siya, no? Depository receipts. So, yan po naging paraan nila. Now, nakikita, nakikita sa mga pagtanong-tanong ni na Congressman P.D. Barsaga, Deputy Speaker Rodante uh, Marcoleta, ni Congressman uh, Mike Defensor, at ni Congressman Boying, no, Remulia ng uh, Cavite. Aba, eh, oh by the way, parang Cavite ang mga bida dito. Dalawang Cavite nyo yung bida dito ngayon, na sa pag uh, uh, si no, sa uh, kaso ng ABS-CBN, Congressman PD, mga Cavite nyo, no. So, makikita natin na pandaya talaga. Pandaya talaga. Dahil, kung titignan mo sa, no, Walang pera kahit na sinasabi nila na uh, binabayaran naman daw ng mga bumili ng mga PDR no, ang halaga nito, eh tinatanong ngayon, 
Kasaan ang pera? Hindi nila masagot-sagot. Aba! Eh, parang sinabi yan na, o oh, ito yung abs Bin Holdings, no, nagbinta ko nawari ng isang libong PDR, uh, may halaga, for example, na sampung piso bawat isa. No? So, 10,000 pesos. Dapat yung 10,000 pesos, pagkabili ng uh, si Boy Mihorada, ang bumili nun, sampung libo, binayad ko sa abs Bin Holdings, eh, dapat papasok yan. Papasok yan doon sa banko, no, sa record, books of accounts, ng ABS-CBN Holdings. <laughs> Ito na nyo yung uh, ABS-CBN Holdings, pero yung pera sa bangko ay napakakali, napapak, napakakaliit, napapak, napakaliit, diliit na mga halaga ang nandun sa bangko. Saan pupunta yung pera? Ha? Saan pupunta yung pera? So, hindi nyo yan masagot-sagot ngayon, no? ng uh, ABS na uh, matagal no? okay <laughs> so yan po no uh, makikita natin na yung pera pinapaikot-ikot nila no para na hindi mahalaga na itong pera ay pumupunta sa mga Lopez so bilyon 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 na pera ang pumapasok sa Lopez no at uh, ang Iba nito ay ginagastos din nila para bumili ng equipment, no, pambayad sa mga celebrities nila upang lalong lumaki, no, upang lalong maging popular ha, ang uh, mga programa nito. Mga teleserye nila, no, yung mga, mga noontime shows nila, no, uh, mga teleserye nila, yung Ang Provinsyano, yung kay Kim Chu. No. So, doon po nila pinupuhunan ito. So, number one, No? Number one yan, no? na yung ABS, eh, huwag tayong masyadong mag-technical. No? Uh, gusto ko lang i-illustrate sa inyo. Now, noong maumpisa na mag-digitization, no? yung bago na ngayon, mga high definition, no? eh kinailangan na nila na magpanghanda kasi yung traditional na TV ay analog yun. So, iba na ngayon. No? Mga HDTV na ngayon. No? Kailangan nila na mag ng mga processing. So, ang ginawa naman nila, aba, nakaisip ko. Nakaisip naman sila ng paraan para makatipid sila sa buwis. E kailangan nila i-process itong mga pelikula nila. No? Kailangan nila yon i-process nila. So, yung yung tendency ng isang kumpanya, katulad ng ABS-CBN, di ba? Kung ikaw ang may negosyo at kailangan mo ng bagong technology, bibili ka. O, di ba? Ikaw mismo bibili. Kung ikaw sa ABS-CBN, eh, ang, nat- ang uh, wastong ano doon, paraan is, ikaw ang bibili ng mga gamit, no? Ikaw ang uh, magkukuha uh, ng mga tao, mga engineers, no? Para itong bagong technology ay magamit ng kumpanya. So, ang ginagawa really, ha? bakit ikaw mismo ang bibili? Eh, babahayad ka ng buwis, malaki. No? At uh, hindi ka makaka... hindi uh, bababawasan yung dimpak-dimpak na salapi. Nakikitain ninyo. Imbes na ibabahayad niyo sa buwis sa amin na lang, mga abogado, mas malaki pa yung tubo ninyo. Ganyan. Ganyan po ang usapan na nangyari. So, anong ginawa? No? Sabi ng mga tax lawyers, magtayo tayo ng bagong kumpanya. Ang pangalan niya ay Big Deeper. Hmm? Narinig niyo na yun, no? Big Deeper. Ano ang gagawin ng Big Deeper? Ang Big Deeper ay ito yung hahawak sa digital, digitization. No? Digitization ng ating mga pelikula. Para ito ay pwede nang ipalabas. No? sa international market, no, sa mga cable TV, no, sa YouTube, sa Facebook, sa I want TV, pwede na, no. So ganoon. O so anong anong gagawin? Syempre, binabayaran sila ng mahal eh, mga tax lawyers eh. Okay, mag-apply tayo ng accreditation sa Philippine Export Processing Zone Authority o PESA. Hmm? O paano? Eh palabas natin na export oriented yung debenta tayo sa labas ng bansa ng ating mga produkto ng ating serbisyo 
Kita yung gagaling ng mga abogado? Eh, well, siguro nakakaba, karapat dapat lang nabayaran sila ng mahal. No? Milyon-milyon yung bayad sa kanila. Eh, no? Para mag-isip ng ganun. So, doon po na nabuo ang Big Deeper. Naglagay sila ng isang, uh, uh, bukas sila bilang locator sa export processing zone. Yung pesa kasi, no, ang layunin ng pesa ay para po maka maka-attract to encourage yung malalaking mga kumpanya sa labas ng bansa. Na dito sila magtayo sa mga export processing zone. Kasi makakatanggap sila ng malaking mga tax incentives, mga tax holiday na tinatawag na sa uh, export processing zone. Uh, dito sa Uh, labas, labas ang Metro Manila no? nandiyan yung uh, sa Laguna sa Ikalabar Zone no? maraming mga export processing zone no? Santa Rosa uh, sa saan pa ba? Uh, basta dito sa may uh, Calabar Zone maraming mga export processing zone dyan bakit po sila nagtayo niyan? bakit po dyan nagtayo yung mga negosyo? kasi pag dyan sila magtayo at mabibigyan sila ng tinatawag na uh, PESA accreditation aba malaking ano Malaking uh, uh, kaluwagan, no? malaking pagluwag sa kanilang babayaran na buwis. So, ibig sabihin, bababa yung kanilang production cost, expenses, at lalaki yung kanilang uh, uh, tubo o uh, profit sa kanilang negosyo. Which is legal. No? Le- legal. Uh, kaya mga, yung mga paggawa ng kotse, no? karamihan dyan, mga paggawa ng kotse, na dito yung Mitsubishi sa may I think Santa Rosa, no? Santa Rosa Laguna, no? Ah, uh, kaya yung ibang mga kumpanya, no? Kaya uh, kaya po uh, itong ABS-CBN naman nakahanap ng paraan upang kumbinsihin ang pesa, no? Sabi na sa pesa, eh ano kami yung produkto namin, technology ito at yung ano, yung bibili ng mga produkto namin ay mga nasa abroad. So, para na ma-meet nila yun, no? para na talagang kunwari may bibili ng kanilang produkto sa labas ng bansa, <laughs> nagtayo ang ABS-CBN ng tinatawag na ABS-CBN uh, Global Hungary. No? Doon sa Europa yan. No? Hungary. Maraming mga OFW, alam nila yung Hungary. So, nagtayo sa doon. Ano pa itong ABS-CBN Global Hungary? Isang pangalan lang. Wala talagang negosyo, no? May pang eh, siguro may may isang uh, may isang uh, office space lang doon sa Hungary at sa Luxembourg na kunwari dito nangyayari yung mga negosyo nila pero kung titingnan mo kung kakatok kayo doon, walang tao, no? Siguro may secretary lang pero wala talagang negosyo na nangyayari. Na pagmamay-ari ito ng mga Lopez din mismo no so makita niyo yung tinatawag na corporate layering no yung para balat 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 no? para matakpan-takpan no yung mga pandadaya nila sa ating gobyerno upang makaiwas sa pagbayad ng buwis tax avoidance nasabi nila legal pero yung resulta niya tax evasion which is illegal and immoral. No? Napakalaking negosyo nila, pero yung binabayaran nila ay hindi, uh, ay hindi uh, tugma sa dapat ilang babayaran. Pero bago po tayo patuloy, 127 likes pa lang tayo, 235 ng audience natin, eh bakit yung kalahati dyan eh, hindi pa nagla-like? No? Uh, Pakiclick like naman dyan, no? para... Uh, medyo mabigyan tayo ng uh, dagdag na sigla no para uh, magkapag uh, kwentuhan tayo ng mahaba no tungkol sa uh, issue na ito yan no makin pero dumami rin 245 no so 156 no so, po no wag mo naman tayo magbaget no wag tayo magtipid sa uh, wag tayo maging ABS-CBN na pati na yung likes natin ay Uh, iwas pa tayo sa pag-click ng like. Yan. Salamat po. No? Salamat po. Yan. 
So kumare pa po ng ano kasi yung yung mga thumbs down natin ay siam lang eh, no? Siam lang eh, ngayon, no? Okay. So ganyan po, no? So kita niyo yung <coughs> labyrinth, no? Alam niyo yung labyrinth, yung parang mga yung hukay sa ilalim ng lupa na paikot-ikot, no? Mga tunnel, no? Para maligaw ka, no? Na hindi mo kagad makikita kung saan ka pupunta. Labyrinth ang tawag diyan. So ito ang ginawa ng ABS-CBN, labyrinth, no? Corporate labyrinth na para maligaw-ligaw ka. Na pag tinitingnan mo dito, akala mo walang problema, no? Pero hindi mo alam pag pagdating mo doon sa dulo, liliko ka. Liliko ka, liliko ka, pagbalik mo, din dito ka rin sa inumpisahan mo. Para lang po maitago nila na ang lahat na ito ay nagmula sa isang pamilya lang ang mga Lopez. Para siyempre, makapago sila sa sabihin na sa gobyerno, ay hindi kami yan. No? Hindi kami yan kasi under our corporate law, yung bawat korporasyon ay may tinatawag na uh, may tinatawag na separate and distinct personality. No? Kahit na Lopez ang may-ari niyan ng uh, ABS-CBN Global, ng Big Deeper, no? ng Lopez Inc., no? Uh, ano pa, eh, sa, sa mata ng ating batas, eh, magkaiba-ibang tao yan. No? Separate and distinct. Ganyan po ang ibig sabihin yan. So, dito po nila ginamit yung tinatawag na corporate labyrinth. Para maligaw-ligaw ka. Hindi mo makikita. Kasi pagdating mo dito sa ABS-CBN uh, Holdings, akala mo hanggang doon ka lang. Pero hindi mo alam may PDR pala. At marami pa palang mga tao na nandito. Ganyan. So, dito tayo sa Hongare, no? Wala namang, ano, walang, ano, walang, uh, walang negosyo talaga itong ABS-CBN uh, Global Hungary. Ang, ano lang, is papel lang. Parang empty shell. Ha? Parang isang kahon na walang laman. Ula pa na walang laman. Na nandun lang siya, nakatayo lang doon. May pangalan lang sa labas. ABS-CBN Global Hungary. Siguro may sekretarya lang para kung may tumawag doon, may sasagot, no? O baka may may call center sila. Na pag may mag-dial sa, sa ano, may mag sa number na nakalagay doon, ay eh, sasagot dito lang sa Pilipinas. Akala mo, nandun sa Hungary. Ganyan yung sistema ngayon, eh. So, kunwari, binabato binibenta ng Big Deeper doon sa Hungary. Ang produkto, yung mga naproseso nila, no? Na mga pelikula. Pero ang nangyayari, wala naman talagang aktual na paglipat ng produkto. Wala naman talagang aktual ah, na pagserbisyo, pagbigay ng serbisyo doon sa Hungary. Dito lang lahat nangyayari sa Pilipinas. Hmm? Paano? Eh, hindi naman lumalabas yung pelikula eh. Namin, no? itong delivery namin ha? delivery namin ito uh, tatlong oras na pelikula yan o ito bayaran nyo pero walang lumalabas dito ng lahat sa Pilipinas at ang ABS-CBN dahil nandito lang sila lang nagpapalabas sa kanilang mga networks no? sa kanilang uh, pati na sa TFC eh dito naman talaga galing lahat eh. with technology no? hindi na kailangan na may lalabas pa yung kakargahin mo pa yung uh, tulito ni Ladang mga pelikula, wala na. Wala na mga USB, wala na mga malalaking uh, pag dito, uh, memory disk, wala. Lahat through the internet. Through uh, cable. No? Wala. Dito lang lahat. Dito lang lahat yan pinapatakbo. <laughs> yung nangyayari na kunwari lumalabas na mga produkto fiction katang isip lang po no akala mo lang nangyayari pero wala ganun po okay so big deeper kunwari nagbibenta sa Hungary yung Hungary kunwari ito ay sa Amerika no sa mga uh, kaibigan natin diyan sa Amerika sa Europa ah, sa Canada no 
uh, South America at saan pang lugar no, na may inaabot ng serbisyo ng uh, uh, ABS-CBN. So, lahat, pero lahat po ito ay dito lang sa Pilipinas nangyayari. Wala pong export in the sense of the word. No? Hindi po katulad sa sa mga produkto. Kunwari, itong mga relo. No? Mga relo ang mga kotse na gagawin dito no sa Pilipinas at uh, ipapadala sa labas ng bansa no uh, doon ibebenta syempre dahil doon sa labas ibebenta kikita ng dolyar ang Pilipinas at maraming makakatrabaho dito sa uh, Pilipinas in the case of uh, big dipper di ba ang layunin ng uh, pesa is dapat marami ang makakapagtrabaho libo-libo no? yun ang konsepto eh that is the concept of the pesa na sa isang lugar no na isang export ng libo-libong mga Pilipino so siyempre eh, makaka makaka benepisyo talaga ang ekonomiya natin makaka benepisyo ang mga pamilya ng mga workers na nandiyan sa export processing zone ay tinanong ngayon, ilan ba ang empleyado ng Big Dipper? Siyempre, malaking negosyo. No? Bilyon-bilyon ang uh, gross uh, income taon-taon. Nasa 2.5 billion average every year. Ay ba, malaki yan. No? Malaking, malaking negosyo yan. A164 lang pala. No? isang daan, anin na put, apat lang ang mga employees ng Big Dipper. Okay. So, yan, no? So, yan ang katang-isip, fiction, no? Nangyayari na export. Now, dito naman tayo sa taxes, no? Isang, itong Big Dipper ay naging daan din nila para makaiwas sa malalaking taxes. So, sinabi ko na, pag ang isang kumpanya ay accredited sa Philippine Export Processing Zone, nakakatanggap ito ng malalaking tax holidays. Ang pinakamalaki dyan yung first six years na wala kang babayaran. Imagine six years, anim na taon ka mag-ooperate, wala kang babayaran na buwis, ha? corporate uh, income tax, wala. At pagdating sa ikapitong taon, doon na mag-umbisa yung uh, 5% on the gross uh, income tax. Gross, no? yung kabuuhan. Doon po binabase yung 5%. Yan po ang incentive sa mga PESA accredited companies. Dahil yung regular po na corporate uh, income tax ay nasa 3%. 30%. No? Malangi. No? So, 5% lang ang PESA 30% kung hindi ka PESA accredited. Okay. Now, dito naman pumasok yung talino ng mga tax lawyer ng ABS-CBN. <laughs> talagang uh, talagang makikita natin na uh, uh, kung bakit labing walo. Ha? Labing walo. Yung mga malalaki dyan, daan-daan yung mga abogado sa bawat uh, bawat uh, tanggapan eh. No? Daan-daan yan, no? mga akra, mga ano ba yan. No? Eh, malalaki yan. May mga, mga associates sila, mga bagong lawyers dyan nag-uumpisa. No? So, yung bawat law firm, eh, hindi lang po isang tao, hindi lang po liba. Kundi, some of them can be in the hundreds of lawyers. Kita nyo yung galing at talino na sa bawat law firm. No? So, labing walo yan. Ginastusan yan ng ABS-CBN. Bakit? Dahil sa, sa bawat milyon na binabayad nila sa mga abogado, eh, bumabalik sa kanila isang daang milyon. Nadagdag na, na profit, no? Na naiwasan nila o pag-iwas sa buwis na nagiging profit. In, instead of paying taxes of 100 million, yung 100 million bumabalik sa kanila. <laughs> ah, bumabalik sa kanila as profit. Kanila na yun. Daming pera. Oh, daming pera. Oh, sige, mga abogado, hanap kayo ng paraan dyan. 
Hanap kayo ng paraan. Bibaya, babaya na naman kayo. Milyon, milyon din ang bayad namin sa inyo. Ganun po ang nangyari. So, balik tayo. Bakit? Maliban sa... Uh, maliban doon sa... Kunwari may export, no? Para lang ma-accredit, na ito talaga ang layunin nito. The objective was to create a company that could be a vehicle for tax evasion. So, 5%, no? 5% lang. So, lumabas ang tanong, magkano ba ang kinikita ng Big Dipper taon-taon? So, lumabas, aba, 2.2 billion, 2.5 billion, ba napakalaking kita yan? Para sa si isang uh, uh, kalakalan bank, tawag doon, sa isang negosyo, no? na ganun ang kalit, 164 employees. <laughs> 2.5 billion. Palagi 2.4 billion on the average. E dahil 5% lang yung binabayaran sa kanilang gross income. Kuha mo natin yung... Uh, oh. <laughs> yung kudigo. Oh. E, ano tayo ngayon? Ha? Uh, relax tayo. Kasi babawi ako sa ilang araw na hindi ako naka, nakapag-broadcast, uh, no? So, 2.5 billion, no? Times 5. 0.5. Hmm. Uh, ano nyo, hindi ko lang sinasabi, pero magaling nila ako sa math, eh. <laughs> Okay, so, 125 million, no? Kung 2.5 billion pesos ang gross revenues ng uh, Big Deeper, dahil 5% lang ang corporate income tax nila bilang PESA accredited company, 125 million babayad nila. Eh kung titignan mo, bah, maka, napakalaki, no? Napakalaking uh, buwis ang uh, inaambag ng uh, Big Deeper kahit na maliit lang ito ng kumpanya. No? Maliit lang ito ng kumpanya na 164 employees. Abay, nakaka, nakakaambag ng uh, uh, 100, 125 million ha? in taxes every year. Eh, kung titignan mo lang, ha? kung titignan mo lang itong big dipper lang, dito ko lang nakatutok yung mga mata mo, eh, sasabihin, papalakpak ka, ha? Sasabihin mo, bravo, big dipper. Galing ninyo, no? Kahit maliit lang kayo na kumpanya, ha? nakaka nakaka ambag kayo ng ganun kalaking uh, buwis sa ating gobyerno. Subalit ito pinalawas ni Congressman Mike Defensor. Kung itong 2.5 billion, no, ay uh, sa isang kumpanya na hindi pesa accredited, ay eh, 30%, no? 30% 'yun. So yung babayaran niya tao, sa taon-taon on let's uh, i-average natin no taon-taon ay 750 million ha? kung 30% 125 no na ito lang ang binabayad ng big dipper aba may savings ito na 625 million pesos ito po yung buwis na dapat nila bayaran kung isa silang regular na korporasyon na hindi pesa accredited sa ganoon kalaking kita. Ito po yung natipid savings, natipid na bawas sa babayaran na buwis ng ABS-7. 625 million. Sus, ginuo napakagaling ng mga abogado. No? Napakagaling ng mga abogado ng ABS-7. Kaya naman pala, uh, hindi, to, hindi nagtitipid. Hindi nagtitipid ang ABS-7 sa pagbayad sa mga magagaling na abogado. Dahil alam nila, eh, eh, sa bawat milyon na gagastos din nila, bilang mga retainer fees, bilang mga legal expenses, eh, babalik yan eh, isang daang milyon. At ito nga, ha? ito nga ang nangyari. This has now been proven na malakit pala ang nababawas 
na dapat bayaran sa buwis ng ABS-CBN. Now, pangalawa, no? Ang ginagawa ng uh, ginagawa ng ano ng uh, um, Big Dipper ay pinapalaki, ha? Pinapalaki din nila yung cost of production na ito ang babayaran ng uh, ABS-CBN sa kanila. So siyempre, yung pag-compute ng income uh, sales minus no kung magkano binenta ninyo yung produkto bawas mo doon yung magkano ginastos mo ha? Uh, para sa paggawa ng produkto na yun o si Rico Lastimosa good morning Rico uh, yes thank you very much no uh, na miss ko rin to eh parang parang toro ako ngayon eh <laughs> parang toro no uh, gustong gusto talaga magsalita no so uh, ang ginawa nila, pinapalabas nila yung, na yung sinisingil na sa ABS-CBN. Eh, ganito kamahal na kahit siguro wala pang one-third lang, eh, ginagawa nilang 800 pesos. Tapos, ibibenta nila sa uh, 1,000, sabihin na, itubo namin dyan 200 lang, sabihin ng ABS-CBN. No? At, uh, siyempre, cost of production yan eh. So, doon yan ikakarga yung cost of production sa kita rin ng uh, Big Dipper. So, babayaran ng ABS-CBN ay 200 lang no, ang taxable. No? Instead na kung 100 lang totoong-totoong cost of production, ha, 100 lang, ay dapat sana 900 yung kita nila doon. Ha? Let's just imagine this, no? Sa bawat 1,000 na uh, uh, sales nila, yung cost of production nila is 100, pero lumalabas na 800, so nakakatipid sila ng 700 pesos per 1,000. Na dapat kasama yun sa kanilang profit. So, bawat uh, bawat uh, bawat paraan talaga no, na maka makabawas ng uh, babayaran sa buwis ginagawa nila dito lang sa Big Dipper na ito. So, uh, siyempre, dahil mataas kunwari ang binabayaran ng ABS-CBN, eh, maliit lang yung tubo sa ginagawa nila mga pelikula. At uh, yung gastos nila ay eh, pumupunta doon sa binabayad nila sa Big Dipper. Ang Big Dipper naman, eh, dahil 5% lang, eh, okay lang. No? I-charge nila yun. Sasabihin nila na ito yung silingil namin sa ABS-CBN. So, ganun po. So, hindi lamang po bilang big dipper na nakaka-tax avoid sila, nakaiwas sila sa buwis. No? Kundi pati na rin po doon sa ABS-CBN, may epekto rin yan dahil tumataas, pinapataas nila. Artificially. Uh, artificially pinapataas nila yung cost of production na tinatawag and the cost of production will have an impact on profit the higher your cost of production the lower your profit ganun lang yun kasimple no kita nyo gagaling nila no gagaling nila talaga oh yan so okay so big deeper ha? big deeper niyan wala naman talagang exp- Naku, no? 164. Oh. Marilo, Mary, Mary Paul Cosio. ibs e, Eh, bakit huli yung pakialaman? Anong, anong pakialam mo? Mary Paul Cosio. Anong pakialam mo kung pinapakialaman ko yung ibs e, Eh, ito ngayon ang pinakamainit na tupi ko ngayon. Oh. Tapos, galit ka ba? Pinapakialaman ko? Try mo rin kaya punahin ang gobyerno ngayon. Eh, bakit ako pupuna sa gobyerno? Eh, naniniwala ko na tama ang ginagawa ng gobyerno ngayon at ito ang ABS-CBN. Ito yung salot ng bayan ngayon. Oh. <laughs> uh, uh, so, yan po. No? Uh, you cannot order me. No? You cannot order me kung anong sasabihin ko dito. Kung ayaw mo sa sinasabi ko, simple. Ano mo yung kikimchu? No? Ah, huwag kang magpaano dun sa kikimchu. 
hindi po bawal lumabas. <laughs> no? Uh, hindi hindi po bawal lumabas. Ba, lumabas ka na dito. No? Ganun yun po kasimple yun. Lumabas ka na dito, kagad, agad. Huwag ka nang mag-delay. Huwag, huwag ka nang mag- uh, dubla, uh, double isip pa. No? Lumabas ka na. No? Yan. Okay. So, doon, no? Okay. So, Big Deeper, galing, no? Galing. Uh, ano yung sinabi ni Chris? Oh, Amkara. O, oh, Amkara. Yan. Amkara naman. Okay. Naku, dami. Kung hindi mo to, uh, dapat talaga nakachard ito eh, no? Nakachard ito dahil malilito ka sa labyrinth niya eh. No? Labyrinth, yung pasikot-sikot na ganun, no? Sa ilalim ng lupa. Na pag hindi mo, pag hindi ka tumingin dito sa kaliwa, eh, akala mo hanggang du- n- n- sa dulo ka na, meron pa palang butas dito at doon ka, uh, doon ka papatuloy at babalik din. Everything goes back. Lahat na ito ay bumabalik dyan sa Rockwell Center. Mm. So, ito, ito bago sa Amkara. Tinanong naman, nasaan ba ang uh, office ng uh, Big Deeper? Wala naman sa sariling uh, 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 building ang Big Deeper. O, oh, kaibigan uh, Kayda, no? thank you very much. No? Eh, nandun lang pala, magkatabi sila, isang tanggapan lang sila, itong Big Deeper at ang Lopez Inc. Magkaibang floor lang. Magkaibang floor, the same building. So, parang sa bahay lang, di ba? Na sa kabilang kwarto lang, nandun na. Ibig sabihin talaga, isa lang sila. At, well, isa naman talaga. Wholly owned, no? 100%. Uh, Lopez owned yung Big Deeper. Pero yung kahit naman sana na, kunwari, dahil may separate and distinct personality, eh, kunwari naman, magtayo ka naman doon ng, ng tanggapan mo, mag, ano ka doon, mag-upa ka ng office space doon sa isang building na hindi identified sa Lopez. Para naman, na kunwari lang, no? kunwari lang na magkaiba kayo, hindi kayo iisa. Eh, yung magkatabi lang kayo, halos. Kung kumakain kayo, pwede kayo magsubuan. Eh, talagang makikita mo talaga, no? No, makikita mo kaagad na pangdadaya ito, no? Okay. So, punta tayo sa uh, sa punta tayo sa ano ha, sa Amkara. Hmm. Dami, dami. <laughs> Nako, nakakalito ito, no? Uh, talagang very complicated, very complex, very intricate. Talagang pinagplanuhan ito ng mabuti ng mga Lopez at ng kanila mga abogado. So, Amkara. Uh, ang Amkara ay yung dating um, Studio 23 na binigyan ng prangkisa kailan ba yun? Uh, 1995 ba? No? Uh, basta uh, very mag-expire, no? Mag-expire nitong uh, November ang prangkisa ng, uh, ng Amkara. Okay. So, ang ginawa ng ABS-CBN para lalong dumami yung daanan nila. <laughs> kung baga, kung sa mga sasakyan, eh, nagpatayo ka ng sarili mong bagong highway. Ha? Instead na dito ka lang sa ere, no? dito ka lang sa public highway, ibang highway dito sa sa ere. No? Yung studio, eh, ere pa rin, pero ibang ere. No? Ibang frequency. Ito yung Amkara. Now, ang Amkara ay eh, dahil nakatanggap ito ng pangkisa mula sa kongreso, mula sa gobyerno, ay eh, dapat mag-operate sila. Because ang pagbigay ng pangkisa ay isang kat- uh, authority ng isang kumpanya na makapagnegosyo ka sa broadcast. No? At ang pagnegosyo sa broadcast, siyempre, kailangan mo may balita ka, may mga comedy show ka, may mga noon time show ka, may mga uh, teleserye ka, no ganun, no. Kanon yung negosyo sa telebisyon. So binigyan ang Amkara ng uh, prangkisa which expires uh, dapat July pero dahil sa delay daw sa 
uh, publication ay November 2020 na mag expire yung prangkisa. Pero, binigyan nga yung Amkara dahil sa siguro pagpahiwatig nito, sa pag-misrepresent nito na magpapalabas sila ng mga television programs. No? Yun, because you, you, you're not uh, into the business of the of telecommunications. Kung wala kang produkto, eh, anong, uh, anong silbi ng, ng frequency mo kung wala ka namang ibabato sa ere, di ba? Uh, yun, ang, uh, yun ang talagang tunay na prangkisa. Pero itong Amkara, eh, iba pa lang, iba yung, ano, iba yung, iba yung nasa isip. Nag, nag, uh, apply sila at binigyan sila ng prangkisa. Hindi, no hindi upang makapag-broadcast kundi para ipaupa nila sa ABS-CBN siguro nag-usap-usap na sila eh dito makikita nyo kung gaano kagaling talaga itong ABS-CBN eh. kung gaano ka greedy <laughs> eh nakikita na pag may bagong highway sila dito eh lalong dadami yung maaabot nila di ba no yung dito manonood akala nila ibang uh, network pro ganoon pa rin ABS-CBN pa rin no so monopolistic ang tawag doon monopolistic dahil walang mapupuntahan to punta ka sa 23 noon no ngayon channel 43 eh wala kang ano still ABS-CBN programming ganoon pa rin no monopolistic saan ka man dadaan saan man tumingin lumingon ang manonood ABS-CBN, monopolistic po yan. Walang choice. No? O nababawasan ang tinatawag na choice o pagpili ng uh, manonood. Monopolistic. Ano yan? Uh, hindi maganda. <laughs> pangit yan. Uh, pangit talaga yan. No? Pangit po yan. Oh. So, ganun. So, yung Amkara pala ay itinayo at nakakuha ng prangkisa, hindi para sa purpose of broadcasting. Ang ano pala nila, ang layunin talaga nila is to allow, o parang usufruct, yun ang tinatawag ngayon, usufruct ng ABS-CBN. Ang tawag ng ABS-CBN, black time, na binabak, binibili nila. No? Binibili nila yung oras sa Amkara. Alam niyo po, matagal akong broadcaster. No? Maliban po sa isang, uh, bilang isang writer no? at yung YouTuber, eh, matagal din ako sa radyo. At uh, nagka, nagkataon din na uh, nakabili ako ng sariling black time. Kasi pag black time, ay uh, ikaw, ang, uh, ikaw ang boss. No? Hindi ka empleyado ng istasyon. Kung anong gusto mo sabihin doon, pwede mong sabihin. Hindi ka hindi ka may, wala kang pananagutan sa management ng network o ng istasyon. Kaya po, kung black time usually maririnig yung disclaimer. Na tinatawag, no? Na the the following program is a paid broadcast. Ganun. Ganun ang uh, mga disclaimer, no? At kung ano maririnig ninyo na sinabi, kung ano mga opinion, mga pananaw ay wala pong kinalaman ang istasyon na ito. Ganyan. Ganyan marinig ninyo. So, ganyan po ang black time. No? So, yung black time, usually po, ang black time, isang oras lang yan. Siguro, pinakamalaki, dalawang oras. Dahil, yung, yung black time is, bumibili sila sa, uh, tawag dito, sa uh, GMA. No? Black time yan. Pero isang dalawang oras ba, ilang oras ba yung uh, Itbulaga? So, bilibili yan ng kumpanya ng Itbulaga uh, para sila maka-eri doon. So, walang kinalaman doon ang uh, GMA sa Itbulaga. No? Lahat na content, lahat na gastusin doon, lahat ng mga talent doon, walang kinalaman ang GMA. No? Black time din yun, yung wawawi. No? Black time din yun. Yung sarili niyang kumpanya ay bumili ng ng oras, no? Bumili ng uh, oras sa pagpalabas sa kahulugan ng black time. Ay may isang uh, maliit na kumpanya o isang tao. 
no black time pero itong arrangement itong relasyon ng ABS-CBN at ng Amkara abba mula pa lang sa umpisa ng Amkara ay dalawang pong dalang put isang na uh, 21 hours sa bawat araw no 7 days a week 21 hours ha? Ha? tatlong oras lang ang ang pahinga uh, lahat ng mga lumalabas doon sa Amkara ay EBS-CBN programming eh hindi na talaga ano yun it cannot be black time because inupahan mo yung buong buong uh, ano buong yung mga digital equipment na ginagamit para mag-broadcast yung channel BN na rin ang may-ari, ang bumili. So talagang ginamit lang na daan, no? Ginamit lang na daan ang Amkara. Wala talagang negosyo sa broadcasting ang Amkara. Kaya dito talaga matinik, bilib ako, matinik. Pagdating sa pera, walang tatalo sa Lopez. Uh, walang tatalo sa Lopez. Napakagaling nila maghanap ng mga palusok kung paano sila lalong lalaki at lalaki maging dambuhala sa patag ng negosyo. O, oh, kita nyo? Sa so, sabihin nila, black time. Eh, paano yung maging black time? Eh, lahat na oras na na on air, no? on air, lahat na content at walang walang engineer, walang mga talent, walang mga broadcaster, ang makarawa. Ano na lang, naka, nakaupo na lang yung mga may-ari, naghihintay sa bawat uh, billing, ha? naghihintay pera nila bilang upa mula sa ABS-CBN. Yan. So, monopolistic. Dahil sinigurado nila na itong, uh, na itong daan, no? na itong uh, isang channel ay pagbukas ng tao doon, akala niya iba yun, eh, ABS-CBN pa rin. No? Sasabihin ng uh, ABS-CBN, eh, may, pangkisa, may sariling pangkisa sila, no? yung Amkara. Eh, itong dahilan nila kung bakit daw na hindi nila nahinto nitong pagkatapos na uh, nagpalabas ng cease and desist order ang Te- National Telecommunications Commission, eh, sabi na may may prangkisa pa yan eh. Hanggang November pa yan eh. Ah, yung Amkara. Eh, yun nga. No? Yun nga. Na may prangkisa yung Amkara. Pero hindi bilang daanan. No? Ganun po yun. No? Ganun po yun. No? Ganun po yun ang uh, ibig sabihin. Okay. So, uh, napakarami pa dito. No? Napakarami pa dito, pero at this point in time, no? Uh, ewan ko sa inyo, ha? I don't know about you. Pero sa puntong ito, sa tingin ko, bugbog na bugbog na talaga ang ABS-CBN. At uh, mahirap na members of the House of Representatives na magiging mabait pa sila sa ABS-CBN at sabihin na, uy, ang laki pala ng ambag ninyo sa ating ekonomiya. Malaki pala mawawala na buwis pag tuluyan na, na magsasara kayo. Marami pala lang mamimiss. Marami pala lang malulungkot dahil hindi na nila mapapanood si uh, Vice Ganda no, na, na nang mabastos uh, sa ere, no, publicly. <laughs> ha? Hindi na manunod si Kim Chiu na may Peking ambush. Oy, by the way, may development ako sa Peking ambush. Ah. Uh, uh, ang tabihan nyo lang by next week, siguro magbibigay ako ng update sa inyo. No? At may update din ako sa uh, uh, investigation passport ni Norman Mangusin. No? Okay. So, yun po. At this point in time, hindi ko hindi ko makikita kung paano nila ma-justify how our congressmen can justify na pagbibigyan pa nila nitong, itong ABS-CBN ng franchise na i-approve nila ang 
application nito for a legislative uh, franchise. O si Sabado Emerson. Thank you, Sabado. No? Thank you very much uh, for your support. Na ang, uh, tapos na ang usapan. Hindi pa tapos ang hearing. Eh? Hindi pa nga tapos. I don't know. Uh, Jason Sai. No? Yung uh, dating uh, broadcaster din niya sa ABS-CBN na, na huwiwalay din sila ng uh, ABS-CBN. Pero kahit na hanggang dito na lang tayo, my conclusion, my conclusion is, ganun po, dito, 19 yung, <laughs> 19 yung uh, uh, dislikes sa uh, uh, live broadcast ko, no? uh, mga, siguro, iba dito, hindi lang itong mga mangusin, baka may ABS-CBN na rin dito sa 19, no? na nag, ano, R. Pabuna, 29-39. Oh, thank you. Okay. So, ganyan. Dapat po bagsak. Dapat po no. Dapat po disapprove ang magiging hatol ng ating uh, House of Representatives. Now, may mga, may mga nagpapahayag ng kanilang uh, concern. No? E, sabi niyo na, eh, na marami talaga sa mga congressmen natin ay, well, yung mga prinsipyo nila ay hindi hindi kasing tibay ng marami sa atin, no? na hindi nasisilaw sa pera. Maraming uh, mga yung uh, itinuturo na daan ng pera ay yun ang kanilang sinusunod. No? So, ibig sabihin, nabibili. No? Huwag na tayo mapaligwiligwi pa. Nabibili ng pera. Ang uh, iba, hindi naman lahat, no? concerned. Na, eh, paano yan? Bawat congressman, palagay na 50 milyon. Eh, aba, mahirap tanggihan yan, no? Mahirap tanggihan yung 50 million, no? Uh, so, kaya yan, no? Kaya yan ang kasi sa Senado. Well, nandun si Drillon, nandun si Senator Grace po, eh, nandun si Senator uh, Risa Hunteberos, nandun si Senator Kiko Pangilinan, no? At kung sino-sino pa ba yan mga uh, kaalyado ng uh, magbubulag-bulagan sila sa Muli, gamitin na yung mas, masarap pakinggan. Tax avoidance. No? Pero yung tanong ko lang, dalawang pinag-uusapan dito, tax avoidance at tax evasion. No? Tax evasion, yung hindi ka bumabayad sa buwis. No? Hindi ka bumabayad. So, you evade. Kaiba? May pagkakaiba ba? Eh, para sa akin, wala. Eh, pareho eh. Dahil umiiwas ka eh. Sinasabi na, well, ang tax avoidance ay legal. May mga legal na paraan. No? Okay. Uh, kung marunong ka, kung marunong ka magdano sa mga abogado, no? buhabay ka ng husto, hindi mo alam, at talagang uh, bilabraso mo na hindi ka babae, tax evasion, crimen na po yun. No? Pero isa lang po talaga ang pinagagalingan niyan. It comes from just one source, greed, kasakiman, ha? kasakiman ng mga Lopez. Greed. Hmm? So, okay. So, I mean, uh, malaki talagang ang bag ng ABS-CBN. Taka, kailangan kumanood ng mga programa ni Vice Ganda, ni Kim Cho, ni Coco Martin. Kailangan ko yan ng mga programa na ito. Sabihin niya ni Frank Dillon. Hmm? at yun sa Senado. No? So, pagkaraan ng uh, ilang uh, buwan, no? pagkaraan ng ilang buwan, eh, paragay mo, o oh, approve. Eh, ang problema pa rin dyan, sa dulo nito, no? nitong legislative franchise application, ah, ang sa dulo, Pilipinas. No? Dyan yan, titigil, dyan, dyan, uh, dyan, dyan, uh, dyan po ang final stop na tiyatawag. Approval. O, ang pangulo po, pag pinalmahan niya ah, ng franchise, eh sabi niya, eh, si, wala tayong magawa eh. Ha? Wala tayong magawa. Talaga si Kim Cho, kawawa naman talaga si Coco Martin, magkaaway-away pa sila ni, ni Sol Jen Kalida, no? maghahamunan pa yata ang suntukan. Eh. No? Ah, kawawa naman si Vice Ganda, hindi na makakaano sa, sa stage at uh, lalagay mikropono sa harap ng isang lalaki sa stage no? at luluhod sa isang pambabastos. 
RP. Now, thank you. So, ganun po. O, o sige, sabihin natin. Aprobahan ni Pangulong Duterte. Okay, so, dusot sila. Dusot sila. Palakpakan. Welcome back, AB. The big question is, aaprobahan kaya ni Pangulong Duterte? <laughs> Naku! Uh, Ate Marilo, huwag kang maglalala. No, the president will not approve it. <laughs> oh, Alan Amolar, thank you very much. No, hey, The president will never approve it. Bakit? Eh, napatunayan na yung mga sinasabi niya, yung mga binanggit ni Pangulong Duterte na mga abuso, na 10% ng mga lumalabas ngayon ng mga pag-abuso. No? Eh, doon pala sa 10%, uh, he will object, he will oppose the grant of a legislative franchise sa ABS-CBN. Eh, ngayon, yung 10% naging 100%, eh, meron pa nga yatang parating. Hindi pa natin, hindi pa tapos eh. No? Hindi pa tapos itong lahat. Itong lumalabas ngayon, ay wala pa sigurong kalahati ito sa maaring lumabas. Wala pa, hindi pa nga nakapag, nakapag-testify si Jason sa, no? Eh, wala pa, no? So, uh, mal- Uh, mahina ang signal uh, siguro ano lang may fluctuation lang no pero uh, since the beginning parang okay naman eh no uh, may fluctuation lang no paminsan-minsan na uh, humihina so malabong malabo dahil na, na, na instead na mabawasan yung maaring pagbabasihan ni Pangulong Duterte na talagang ibagsak no panggihan disapprove itong prangkisa ng ABS-CBN ay eh, lalong nadagdagan Parang binuhusan pa ng gasolina. No? Parang binuhusan pa ng gasolina yung apoy, yung maliit na apoy na inumpisa ni Pangulong Duterte at subiklab ng malaki. Ganyan po ang uh, sitwasyon ngayon. No? Oh, si Antosa Castro, matatalino ang mga supporters ni Sir Boy. Uh, yung ano mo, yung subscribe lang hanggang ngayon. Eh, aba, hindi, hindi, ko, hindi ko yun pinag- uh, hindi ko yun, uh, no? it's not a worry for me. Kung 127K lang talaga matatalino. <laughs> ha? Eh, will that bother me? Eh, alam ko naman maraming bobo at tanga. No? Sa umpisa pa lang to sa pag... Uh, itong pag-away ko kay Norman Mangusin, eh, yun naman talagang assumption mo. Napakarami, milyon. Hanggang ngayon nga. Eh, hindi, hindi ako na ano doon. Hindi ako na, na bother, no? Erica, dangerous na. Okay, thank you very much, uh, Erica. Yan. It doesn't bother me. Kung 137,000, eh, ba, malaki yan. Malaki ako. Ha? May tatanggapin ako na plak mula sa YouTube. Na isa ako sa, ewan ko kung ano karami kami ngayon. Na, na, o kasi pagdating mo sa 100,000, silver button ang tawag doon. Yung una mong uh, hard doll is 10,000. Pagdating mo sa 10,000, bronze. Pero hindi ko na, hindi ko na hiniling yun. Dito ako sa, Silver. Pagdating mo sa 100,000, silver yun. Pagdating mo sa 500,000, gold. Gold. Uh-huh. Eh, pag 127,000, it doesn't bother me. Na, yung sabi ni Antosa, matatalino, eh, totoo naman talaga. No? I have to be uh, frank and honest na sa umpisa nito, eh, sabi ko, baka walang manunood sa akin. Dahil yung yung sasabihin ko ay hindi yung papatawa, no? hindi yung kung saan, di ba? No? Mga artista-artista dyan, kita nyo naman, milyon-milyon ng mga subscribers nila, wala naman talaga sinasabi. Kahit na si Norman Mangusin na lang, si Francis Leo Marcos, kita nyo. <laughs> wala namang sinasabi. Halakhak ng halakhak. Uh, pakita ng ngipin niya. <laughs> Yun ang mga singsing ni Norman Mangusin. Oh, tapos yung uh, Rolex niya, pick, uh, pick gold. <laughs> pick gold. Yun. So, alam nyo, nakaka, nakaka-intriga, nung uh, inaresto si Norman Mangusin, ay 1,080,000 yung ano niya, yung tawag dito, yung subscribers. Nung inaresto siya, ay ba tumaas pa by 10,000? <laughs> Di ba? So, ibig sabihin, mas lalong dumami pa yung bobo. Mas lalong dumami pa ang channel na walang laman. No? Wala silang makukuha na mabuting aral o asal. No? 
wala. Gusto lang nila na yung nakikinig sa mga tall tales, yung mga malayo, ma, malayo ang lipad na mga kwento. <laughs> tall tales. No? Na kunwari nagtutulong, na wala namang tinutulong. No? Tapos yung lahat na puna sa akin ay uh, uh, tawag dito sa uh, tinatanong sa akin yung mga supporters. Nandito sa cha- uh, live chat ngayon si, ano, si Epoy. O oh, si si Epoy's Life on Dialysis. <laughs> Alam mo, nakakatawa eh, no? Lahat ng mga post ko, kahit na sa community uh, post ko, community page, no? Eh, pag mag-post ako, kahit ano, ano yan, parang putsyok ka niyan, mag-bis, umaatake dyan, uh, uh, binapatikos ako, no? Kahit na walang, uh, walang, ano, walang, uh, walang laman yung pagbatikos. Para lang uh, insultuhan ako, murahin ako, dahil galit sa akin, no? Dahil sa nangyari sa kanilang boss. Ganon. <laughs> Ito ngayon. Ito si kaibigan kong Epoy, si John Philip, no? O, uh, nagtumulong ako, no? Hindi naman malaki, no? Tumulong ako kay uh, Epoy's life on Dallas dahil may problema siya sa kidney. No? At nagpalabas siya ng video, no? uh, pasalamat ng video. At nireposed ko, I shared the, the video of Epoy's life on Dallas. Nagsabi na, boy, boy, may urala, wala kang rungan, wala, 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 wala ka, tumahimik. At wala namang nagsabi na, uy, may tinulungan din pala si Mr. Mejorada, no? may tinulungan din pala, no? at isang pasyente sa uh, kidney, no? itong si quiet. Tumahimik. Parang, well, paya sila. Paya sila dahil si, hindi ako ang nagsabi noon, si John Philip, no? si Epoy's Life on Dialysis, nag, nagpalabas siya ng video, pasalamat sa akin na uh, may nagawa siyang kasalanan. No? Uh, wag natin pag-usapan yan, may nagawa siyang kasalanan. At uh, sa halip na siya pa ang uh, may kasalanan, eh ako pang nagbigay ng tulong sa kanya, pinasalamanan niya ako. And siyempre ako, natuwa rin. No? Natuwa rin ako na um, nakakatulong ako sa kay John Philip. No? So, wala, tumahimik. Tumahimik po. No? <laughs> so, ganyan po. No? So, balik tayo. Itong ABS-CBN, huwag na sila magbanta-banta. O si... May mga may mga threat pa sila, no? May mga may mga pagbabawala pa sila, no? Na mabibigyan ng franchise by by July, no? Next month, no? Ah, July na ngayon. July na pala ngayon, no? Nakakalimutan ko na yung takbo ng araw eh, no? It is now July. Sabi na pag uh, hindi pa na bibigay ang prangkisa by July eh, by August daw, eh, magre-retrench na sila. Ibig sabihin, magbabawas ng uh, tao. Ah, taban ka. Negosyo kayo. No? Huwag niyong gamitin ang mga tauhan ninyo bilang, oh, dakan niyo lang nanakot. And, meron mga akong teori eh, na kayo ay may kaugnayan sa mga destabilization plot laban kay Pangulong Duterte. At isa na dito, itong fake ambush kay Kim Chu. Hmm? Isa na dito yun. Tunito nila ng tubig at nawala na, binaha na. <laughs> binaha na yung issue sa fake ambush ni Kim Chu. O, wala na, di ba? Pinag-uusapan pa ba yun? Eh, kayo na lang. Mga, mga netizens lang nag-uusap-usap niyan. Nung bina- binahas si Kim Chu dahil sa ang mga kanyang uh, kabubuhan, no? itong huwag lumabas, huwag lumabas, eh, dumiliyab naman yung issue tungkol sa fake amor, eh, pang, ano na, April, May, April, March 4, eh, April, May, June, July, pang apat na buwan na. So, mag-update ako next week, yung gagawin ko ito nung, para, ano, o si Eric Dula, oh, bigas at one port, one port na kalabasa, like Kim Chu, Coco Martin, and etc. Totoo yan. Kasi po, yung mga problema na nakikita natin ngayon are galing ito sa kultura natin bilang mga Pilipino. 
itong pagpaniwala ng tao sa mga kasinungalingan ni dahil na ang mga tao hindi na marunong hindi na nawala na yung uh, ability no yung kakayahan ng tao para malaman kung ano yung wasto at mali nawala na yan dahil ang kultura na ibibenta ng ABS-CBN eh lahat ano lang katuwaan na lang no entertainment na lang wala nang uh, tungkol sa pag-iisip hmm? wala nang pag-iisip ang uh, ginagawa ng uh, ABS-CBN so uh, tama po itong sinabi ni Rick Dula scraps totoo yan no dahil uh, hindi naman talaga tumutulong ang ABS-CBN upang uh, mapataas to uplift to uplift the intellectual capacity of the people no kung si R uh, R Pabuna 2939 wala nang critical lahat po palakpakan na lang sigawan na lang hiyawan na lang no uh, ko ano yung nakikita lang no so wala po no wala pala wala, wala talagang naiitulong no? ang ABS uh, CBN or Rada 008 tama I agree ha? the programming of ABS CBN is dumbing no dumb no dumb ano bang dumb bobo di ba no? pinapabobo ang mga tao dumbing down the masses no? oh kay bigan kay da Yes, that's most of the Filipinos, uh, sadly. Yeah. Uh, J. Marto, salamat sir boy. No? Kasi yung sinasabi ko sa umpisa, eh, ano ako yung tawag dito? Uh, hesitant, no? Parang uh, nagdadalawang isip ako na kung paano, kung paano ako makakaangkin ng maraming mga view. Karaniwan, entertainment, no? katuwaan no even na uh, mga pranks no ganoon lang yung parang patawa no yun ang ano so ngayon nakita ko na marami pala marami kayo actually marami kayo because 127,000 subscribers is marami in YouTube no in, mahirap po maka isang libo mahirap maka isang libo subscribers mahirap maka sampung libo at lalong mas mahirap na makara- makarating sa isang daang libo kaya may merong Uh, silver no So ganyan po no So anyway titingnan natin no dahil sa pagka at the end of 11 hearings ha pagkaraan na po ng labing isang uh, pagdinig exercises and good governance no good government ay para sa akin ha kahit hanggang dito na lang tayo eh pwede na lang maginto eh <coughs> pwede na lang gawin yung Uh, sinasabi ni uh, sino ba yan? Si Congressman Lito Achenza na tiilan na natin to at pagbuto-butuhan na natin eh pwede pangambahan natin baka baka umandar yung pera ng uh, ABS uh, CBN no? yun lang talaga no? yeah. so uh, Ren Ante, si moderator natin Ren Ante, ang entertainment ginagamit na pam- pam- pamanhid para hindi makaramdam mahirap at tanga ang at tanga pala ng ang isang tao toto pang pamamanhid to numb parang tawa ko nga dito yung entertainment ay parang humihit-hit ng shabu ang tao para na lang makalimutan ang yung mga problema nila kasi eh, pag nandoon sila sa harap ng television set nila nanonood kay Vice Ganda no Uh, kay Coco Martin ay eh, nakakalimutan nila na bukas pala maraming problema na parang shabu yun ang pagturing ko doon parang shabu <laughs> parang shabu itong uh, entertainment no okay si Kaibigan Kaida the network lacks the nutrients a broadcasting should show no imagination or intellectual TV series <clears throat> sa ibang bansa no sa ibang bansa, meron talaga silang mga <coughs> meron talaga silang mga programs na yung <coughs> usapan ng mga matatalinong tao. Yung mga late night shows nila ay utak. Utak yung labanan doon. Sa Amerika, yung mga talk show, 
No? Utak. So, yung, yung audience ay nabibigyan ng, ng pagkakataon na makinig sa mga opinion, magkaiba-ibang mga opinion, yung naglalaban-laban ang mga magkatunggaling pag-iisip, mga papaniniwala, no? Contrasting, conflicting beliefs, no? Eh ganyan po ang democracy, yung mga magkaibang mga magkaibang mga uh, views, no, opinions, eh in the democratic space ay eh, dapat payagan mo yan na mag magbanggaan uh, yan. Because that way maglilinaw yan pagkatapos ng banggaan, maglilinaw yan kung ano yung tama. Ganyan po. Pero in ABS-CBN, wala lahat patawa, lahat pa pabulgar-bulgar, no? Lahat na kunwari uh, may isang uh, polis na magaling pero hindi naman pala marunong mag-English, no? Hindi naman pala marunong basa, no? Eh wala po. We are setting wrong role models, no? <laughs> wrong role models for our Filipino citizens. Kaya mababa po mababa po yung ano, yung ambisyon ng karaniwang Pilipino. Totoo po ito. No? I don't know, he will agree. But majority of the Filipino people eh napakababa. Napakababa yung mga harap nila. No? Napakaiksi. Napakababa, napakaiksi. Yung sa kanila, makakain lang sa araw nito. Makapanood lang sa TV. No? Dahil yan ang nakasanayan na, nakasanaya na nila. Eh, no? Nakasanayan nila na kahit mali, pek, <laughs> wala. Matutuwa lang sila, makakatawa lang sila, okay na sa kanila. ABS-CBN has not set. Hindi po tinataas ng ABS-CBN na makapangarap ang mga tao ng mas mataas bianda. Sabi ni Kim Cho, ang ABS-CBN daw ay nagbigay ng mga katulad niya, no? yung mga mahihirap, ano, makapangarap daw na maka, magkaroon ng buhay na maganda. Hey, Anong klaseng pangarap yan? No? Na pangarap yan na... Anong pangarap yan ang sinasabi ninyo? No? Ilan ba kayo ang uh, naging uh, ano yun? Uh, Pinoy Big Brother na winner? Uh, ilan ba kayo? Uh, sa buong uh, ilang na taon na yan? O oh, di ba? Bawa taon, isa lang naman nanalo dyan. No? At nabibigyan ng break uh, mag, uh, maging artista. Ilan kayo? So, ang pangarap na ibig sabihin na bigyan natin ng buksan natin ng kaisipan. ABS-CBN as a television and radio network should expand the horizons of people. Na hindi lang tayo hanggang dito. Pwede tayong umabot sa mas mataas pa. Pwede tayong maging Lopez. Pero kailangan natin mangdaya. <laughs> Ganyan. No? So, ganun po. No? ABS-CBN ay hindi talaga nakakatulong. Hmm. Oh, si, basahin natin ibang mga, ano, si Erika Emoto, ABS-CBN is a big mafia. Oh, yan. Uh, Genwa TV, granted, ibigay natin Kim Cho na yun ang natulungan siya. Pero they're not looking sa mga kaso ng kumpanya niya. Oo. Oh. Bagko sinisipa ang pamalaan, sa pamalaan. Hmm. Uh, wala, walang kawaping it, broadcasting fake news. Uh, kaibigan kay. Uh, uh, si Bert Umando, uh, Umando, may sabi dito, patuloy pa rin ang show ng ABS-CBN. Dapat oh, wala na to. Eh, kung saan ba sila nag-broadcast uh, dito sa Pilipinas to? No? So, Kaibigan Kayda, uh, manipulated and polluted the minds of the people. Yan. Uh, binibigyan ng maling pag-iisip, no? maling mga paniniwala at uh, sinisiraan ang gobyerno natin. Kasi gusto nila yung Pangulo na uto-uto nila, katulad ni uh, uh, Pinoy, no? Pinoy uh, Aquino. No? Joy Malto, Big Deeper means malaking tabo na doon papasok ang malaking pera ng kumpanyang ABS-CBN. Yan. Susi Kikuchi, Vice Ganda, nanalait ng tao para magpatawa. O, ginagamit nila yung panalait sa tao. Shang Fei, 
uh, kaya ko, mga abusadong Pilipino sa sarili nilang bansa. Inside and out, wala man, mala, wala man lang malasakit sa sariling bansa. Yes. How can you show, how can you say in the service of the people, how can you uh, claim uh, to love your country na dinaya mo ang sarili mong bansa, ang sarili mong gobyerno, at habang yung mga ordinaryong tao ay uh, nalulunod sa problema. Mga ordinary workers, kayo po, wala kayong, hindi kayo pinapatawad sa buwis. Huh? Bawat sa hod, kartas na po yan, alis na po yan, yung buwis. Kinuha na po yan ng employers ninyo at ibabayad yan sa gobyerno. Hindi kayo masabi na, ay, magtatayo ako ng Shell Corporation dito, Shell Corporation dito, pwede ba i-charge ko doon? Hindi. Pag ikaw ay daily wage worker, <laughs> eh, kung magkano yung kinikita mo, eh, yun ang talagang uh, ibubuwis, no? Yan. So, Raul Tupasio, mabuhay ka, Sir Boy. Thank you, uh, Raul, no, from Paco, Manila. Okay. Uh, Oh, si Iron Rock, uh, Hermise from Hong Kong. Uh, good morning yan, uh, Iron Rock. No? Okay, so... Uh, si Antosa Castro, maraming milyong ang subscribers pero nonsense vlog nila. Uh, dito kay Sir makakabahagi ng ating uh, experience, ng ating kaalaman. Uh, broke Mom, hi po. No? Okay, si uh, Teresita Bernabe, kumusta? Uh, uh, Chris, Madami kasi ako natutunan sa inyo, Sir Boy, at higit sa lahat, tumutulong ka sa pagpaunawa, paunawa, ah, pauna, paunawa, para madagdagan ang kalaman namin mga OFW. Salamat din. Salamat din, uh, Chris. No? Sana po ay matulungan nyo rin ako na mapa, uh, maparating itong uh, channel natin no? sa mga uh, OFWs natin. No? Uh, Marlene Aquino, uh, love, love your live chat. Thanks so much for updating us on FLM status, the Budol Budol King. Yan. Uh, oh, Joy, pag explain sir boy, yung withholding tax. O, oh, ito pa pala, no? Ito pa pala. Eh, mabuti na nabanggit mo ito, no? Nabanggit mo ito, uh, Joy Malto. Sinabi ng uh, ABS-CBN na sa loob ng limang taon, limang taon ba yun? Ay may higit labing limang milyon, a billion, labing limang bilyong piso ang buwis na ibinayad nito sa gobyerno. Ha? 15 billion pesos ang ibinayad na buwis sa loob ng limang taon. 15 billion. Eh, lumabas pala na itong 15 billion na ito ay kara, uh, malaking bahagi nito ay withholding tax. Ha? Withholding tax sa sweldo, bayad nila sa mga talent nila. Diba? Uh, pag binayad ang sweldo, ang sahod ng mga empleyado ng ABS, may mga talent nila, yan si Nakuko Martin, eh, kalating milyon daw yung uh, bayad sa kanya uh, bawat araw, eh, may rate yan sila. So, binabawas nila ng ABS, we need to hold. No? Uh, uh, abang, uh, tagalong nun, with hold. No? Parang pinipigilan na, o kinukuha na kaagad, kinakaltas, no? At sila na ang babayad. Sila ang uh, tinatawag na withholding agent ng gobyerno. Sila yung may katungkulan na kunin yun, kolektahin, kolektor sila para sa gobyerno. So, itong 15 billion pala, malaking bahay sa ABS-CBN. Hindi. At yung kalahati niyan, or siguro mga 60%, 70% withholding tax, eh, yung natira dyan, mga with expanded back withholding tax sa mga suppliers nila. Magkano ang talagang binabayad ng ABS-CBN dahil sa kanilang profit, no? sa kanilang uh, income, taxable income? Wala. Yung 15 billion, halos 100% withholding tax and EVAT <coughs> withholding tax. So, ang binabayad na, <coughs> yung pinapalabas ng ABS-CBN na binabayad nila, ay galing mismo, doon mismo, sa sweldo na. Parang si Kuko Martin, si Kim Cho, si Vice Ganda, at lahat sila dyan, ay nag-aambag-ambag, o oh, ABS-CBN, ito yung bayad. Pero dapat sila talaga ang babayad yan. 
Pero lumalabas dahil ang ABS-CBN ang, ang uh, withholding uh, tax agent ay lalabas na ABS-CBN ang babayad sa gobyerno. But in reality, hindi pera yan ng ABS-CBN. Pera yan o bayad yan ng mga taong ito, ng magkaibang-ibang mga talents at mga uh, employees ng ABS-CBN. So, misleading pa rin. Tinanong nga eh, kung magkano talaga yung binabayad na effective, no? yung talagang, talagang totoong bayad nila sa buwis galing sa kanilang negosyo. Eh, lumalabas na less than 1%. Less than 1%. At pinagmamalaki nila na isa sila sa pinakamalaking taxpayer eh noong uh, kailan ba yun? Nine, uh, 2016 number 65 sila. Number 65. Among the top no? the, kasi may ranking yun eh yung pinakamalaking mga taxpayers sa buong mansa. Corporate taxpayers. 2016 number 65 ang ABS-CBN. 2017, bumaba to 275. Bumagsak. No? So, anong ibig sabihin noon? Eh, kung, uh, 2016 to 2017, eh, mas mababa ang 2017 na binayaran. Nabuis. Di ba? O may mas maraming kumpanya na mas malaki na ngayon. Lalang bumagsak pa sa 393. <laughs> 65, 275, 393. Pabagsak. So, isa ng kahulugan yan. Habang yung ibang kumpanya ay lumalaki yung kanilang bilabayad na buwis, at isa na dito yung competitor mismo na GMA7, na hindi kasing laki ng ABS-CBN, mas malaki pa ang bayad ng GMA. Ha? Mas malaki pa. And, nagyayabang sila kung ano doon sila kalaki, malaki daw mawawala sa gobyerno. Eh, malaki na nga nawala eh. Eh, no? Malaki na yung dinaya ninyo eh. No? Malaki na yung dinaya ninyo na tawag dito na buwis sa gobyerno over the course of uh, ilang years na ba? Mga 60 years, no? 60 years. Na nandyan sa ere ang ABS-CBN. Uh, okay. So, siguro uh, ano tayo nito, no? Uh, One hour and 45 minutes na tayo na ginanahan ako ng gusto. Talagang, talagang uh, bumawi ako no? sa matagal na hindi ako na nawala ako sa ere. Oh, si RP Pabuna. R. Pabuna, 2939. Oh, may ano pa, no? may pahabol pa. Salamat, uh, salamat uh, RP. No? Tax avoidance, good tax counselor, sabi ni Roy Polinar. Yan ang problema eh. Dahil kaya nilang bumayad ng magagaling na mga na mga tax lawyers, eh, nakakaiwa sila, no? Sa pagbayad ng wastong buwis, nakakahanap sila ng paraan. Eh, hindi po patas yan. Unfair, no? Hindi patas yan sa mga katulad natin na araw-araw, pag ano yung binayad sa atin, may withholding na yan. Hindi na tayo makatakas, no? Hindi na natin mahawakan, eh, no? Sa atin, hindi na natin mahawakan yung uh, pera natin na buo dahil pagtanggap natin ng bayad sa atin, eh, may bawas na. Binawas na yan. No? Binawas yung withholding. Binawas na ng uh, withholding agent. Binawas na. No? Kaya, unfair. No? O, Erica, ABS-CBN is very cruel and greedy to the highest form. Grabe kasakamya, kasakiman. Yan. O, hindi sa akin yan, ha? May mga advertising revenue sila. Eh, doon lalabas yan sa, sa Amkara. O, hindi sila. Sabi niya, Amkara yun eh. O, yan, tama si Roy. No? Joey Cabrera. Oh. Si Tyler uh, Isidore. No? Okay. Uh, Roy. Oh, informative uh, channel. Yan. Okay. Uh, Emma Judor. May isa na naman pong mangusin na scammer na palagi sa online chat. Uh, watching from uh, sa so, uh, dito. Uh, may mga ano tayo, may mga moderators tayo. No? Na mabilis na ano mabilis na magwalis uh, palabas o kick out sa kanila. Uh, watching from El Paso, Texas, USA. Uh, Alma MGTV. Okay. Uh, Lisa Sembrano. Good morning. Tess uh, Prado. Kumusta na si L, uh, FLM? Uh, I'm trying to confirm no, dahil may balita ako ngayon ng umaga lang na baka lumipat na nga sa 
lumipat na sa Manila City Jail. No? Dapat naman talaga 14 days lang yung, ano niya eh, yung quarantine period no? uh, para lang masiguro, masiguro na wala siyang COVID. Yan. Okay, so i-check natin yung ano ng balita na meron pa silang palabas ngayon. Uh, ewan ko kung sa uh, mga sakop ng uh, cease and desist order, no? pero kung sa labas ng bansa, siguro baka eh, pwede silang makasabi na eh, labas ng bansa na yun, eh, hindi na sakop ng uh, NTC yun. Okay, so hanggang dito na po tayo ngayong umaga ng BNS, uh, July 3, 2020. Uh, 20, maraming salamat po. No? Uh, mahaba yung naging uh, usap-usapan natin. No? Kahit na, uh, uh, ano na uh, sumisikat na yung mataas ng sikat ng araw, ay marami pa rin kayong uh, nakisabay dito sa ating, uh, sa ating uh, uh, live chat ngayong uh, araw. No? Carissa uh, Arisa, no? Japan. Okay, si Giselle Wagan Vlog. Uh, Jen, Jenai Spill. Okay, Genua TV. Okay, si Miss V. Neil, no? salamat. Uh, Re- Reginald uh, Bragado, okay. si Ar- Arpabuna, uh, salamat din. Arpabuna 2939, Bago, Bago Ong. Okay. So, ito po muli ang inyong kaibigan, Manuel Boy Mejorada. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating uh, uh, live stream. No? It is big, no? Ay, masaya-masaya din ako no? na uh, nakakasama ko kayo. Uh, Uh, sa ganito katagal sa after a one weeks absence no dito po sa live stream so good morning po maraming salamat